இன்னைக்கு நம்ம வந்து சிம்பிளா இல்லாம ஒரு நல்ல தலையோடு ஃபுல்லா கவர் பண்ற மாதிரி ஆன ஸ்கார்ஃப் வந்து நம்ம இன்னைக்கு எப்படி பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது வந்து அப்படியே இப்படி தலையோடு இப்படி கவர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா எந்த ஒரு காத்தும் பூதாம நல்லா அப்படியே சூட ஹீட்டாகவே இருக்கும் அதனால இந்த மாதிரி ஸ்கார்ஃப் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த க்ரீனும் எல்லோன்றதால இந்த ரெட்டும் இந்த வயலட்டும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சாதாரண ஒரு அக்ரலிக் ஆன் தான் நம்ம வீ வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள நூலன்னு கேட்டோம்னா இது வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி நமக்கு வந்து இது வந்து மூணு பண்டில் தேவைப்படும் இது வந்து ரெண்டு பண்டில் தேவைப்படும் இதை நாம் வச்சுட்டு இந்த ஸ்கார்ஃப் வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இது செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந் இதை தான் ஃபஸ்ட்டு இது வரைக்கும் செஞ்சு முடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பின்னாடி பார்ட் வந்து ரவுண்டு வந்து தனி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை இதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு இதை நம்ம பண்ணலாம் அதுக்காக நான் வந்து இப்போ வந்து இது வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க வந்து போடலாம் அதுக்கு முன்னாடி சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தாங்கன்னா அதுக்கேற்றபடி நீங்கள் வந்து செயின்ஸை வந்து குறைச்சிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து எயிட்டி செயின்ஸ் போட போகிறேன் எயிட்டி செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த மாதிரி நான் எயிட்டி செயின்ஸ் எண்பது செயின்ஸ் போட்டுட்டு வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் காட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் செயின்ஸ் போட்டுட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய செயின் வருது எயிட்டி செயின்ஸ் நான் போட்டு வச்சுட்டேன் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சட் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சட்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல விட்டு இந்த த்ரீலையும் பிடிச்சி இழுக்கிறோம் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு போட்டுட்டு இப்போ ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சட் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிலனா நான் இது ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சட் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் போய் பாருங்கள் கீழே டிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சட்கான இது வந்து லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயுமே ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சட் இந்த எயிட்டி செயின்ஸ்லுமே நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் இந்த இடத்து வரைக்கும் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ரோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத காட்டுறோம் இப்போ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி எல்லா செ எயிட்டி செயின்ஸ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுட்டு இன்னும் நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு செயின் தான் பேலன்ஸ் இப்போது நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சட் வந்து போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து டூ டிசி கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் ஸ்டிச் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் வந்து ரெண்டு செயின் போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு நம்ம ப்ராஜெக்டை இப்படி திருப்பிக்கிறோம் திருப்பிக்கிட்டு இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின்லையும் இந்த லாஸ்ட் செயின்லையும் இப்போ நான் சொல்கிற ஸ்டிச் மட்டும்தான் போடணும் வேறு எக்ஸ் எந்த மாதிரியும் போட்டுறக்கூடாது இப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிக்கிட்டு இந்த செயினில் உள்ளார விட்டுட்டு அதில் மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துட்டு இப்போ மூணு இது வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு இதில் மட்டும் பிடிச்சி இழுக்கிறோம் அதாவது இந்த ஒரு செயினில் மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துட்டா இப்போ நமக்கு மூணு வந்து நிற்கும் இப்போ நம்ம அந்த மூணு இதுலேயுமே பிடிச்சி இழுத்துறேன் இப்போ இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் இங்கே நான் டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்த ரோக்காக ப்ராஜெக்டை திருப்பிட்டு ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு அந்த செயினில் விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த இதில் மட்டும் பிடிச்சி இழுக்கணும் இழுத்துட்டு மிச்சம் மூணு இதுலேயுமே பிடிச்சி இழுத்துடணும் அப்போது நமக்கு வந்து இப்போ வந்து டூ டிசி கிளஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம இங்கே கிளஸ்டர் ஒர்க் பண்ணலாம் இது வந்து டூ டிசி கிளஸ்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ரெண்டு இதில் பிடிச்சி இழுக்கணும் ரெண்டு இதில் பிடிச்சி இழுத்து மீதி ரெண்டு அப்படி வச்சுக்கணும் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இந்த ரெண்டுலேயும் பிடிச்சி இழுத்துட்டா இப்போ நமக்கு மூணு வந்து நிற்கும் இப்போ அந்த மூணு இதுலேயுமே நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து கிளஸ்டர் ஸ்டிச் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்த செயினில் விடுறோம் விட்டு அந்த செயினில் லூப்பு பிடிச்சி இழுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஃபஸ்
அதே அதே இதில் அதே செயினில் நம்ம உள்ளே விட்டு மறுபடியும் பிடிச்சி இழுக்கிறோம் இழுத்ததுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து நாலு வந்து நிற்கும் அதுக்கப்புறம் அதிலே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்தில் பிடிச்சி இழுத்துட்டு மீதி மூணு நிற்கும் மிச்சம் மூணுத்துலேயும் பிடிச்சி இழுத்தரலாம் இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிக்கிறேன் அந்த செயினில் உள்ளே வி அடுத்த செயினில் உள்ளே விட்டு பிடிச்சி இழுக்கிறேன் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்தில் பிடிச்சி இழுக்கிறேன் மீதி ரெண்டு வந்து நிற்கும் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு அதே செயினில் நான் அடுத்த செயினுக்கு தாவில் அதே செயினில் உள்ளே விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுக்கிறோம் இழுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கிலோ மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துட்டு மீதி மூ மிச்சம் மூணு இருக்கும் மூணு கிலோ பிடிச்சி இழுத்தரும் இப்போ ரெண்டு டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிக்கிறேன் அதே செயின்லேயே உள்ளே விடுறேன் விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுக்கிறேன் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிட்டு அதே செயினில் பிடிச்சி இழுத்துட்டு மீதியும் பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து இழுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து இப்படி வந்து நிற்கும் இந்த இடம் நீங்கள் போடும்போது கொஞ்சம் டைட்டாகவே போடுங்க ஏன்னா டைட்டாக போட்டால் தான் பாருங்கள் இந்த இல்லைன்னா நமக்கு இப்படி சு சூரிய வெளிச்சத்தில் பார்த்தோம்னா கேப் விழுக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கேப் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கொஞ்சம் கூட காற்று பூதக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் டைட்டாக இந்த யானை பிடிச்சிக்கிட்டு டைட்டாகவே நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டிச் பாருங்கள் எவ்வளோ டைட்டாக இருக்குன்னா இதெல்லாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது நமக்கு இந்த லூஸ் வேணவே வேணாம் நம்ம கொஞ்சம் டைட்டாகவே ஒர்க் பண்ணலாம் டைட்டாக ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண தான் இந்த ஸ்கார்ஃபை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல லைஃபும் தாங்கும் நமக்கு எந்த ஒரு காற்றும் காதுக்குள்ளே போகாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இடம் இவ்வளோ டைட்டாக இருக்குது இதே போல் நீங்கள் டைட்டாக இது வரைக்கும் இந்த எயிட்டி செயின்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ண பற்றியா அதே மாதிரியே நான் ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் இதை இது வந்து எயிட்டி செயின்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்து நான் இது இந்த இடத்துல காட்டுறேன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ நான் முடிச்சுட்டேன் இந்த கடைசி இது மட்டும் நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இது பாருங்கள் இந்த இடத்துல சுருண்டு செயின்லாம் கவலைப்படாதீங்க அதை நம்ம அடுத்தடுத்த ரோ பண்ணும் போது டைட்டாக போட்டிருக்கனால அந்த அளவுக்கு சுருளும் இப்போ நம்ம அடுத்தடுத்த ரோ பண்ணும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நேராகிடும் இப்போ நான் எங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் முடிக்க போகிறேன் இப்போ இது இந்த கடைசி ஸ்டிச் மட்டும் நம்ம வித்தியாசம் பண்ணணும் பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு இது தான் இருக்கு ஸோ ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங்ல எப்படி பண்ணமோ அதே போலதான் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல உள்ள விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுக்கிறேன் இப்போ நமக்கு மூணு வந்து நிற்கும் இந்த டைம் மட்டும் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இதுல மட்டும்தான் பிடிச்சி இழுத்துட்டு மீதி வந்து மூணுத்துலயும் பிடிச்சி இழுத்துடணும் எதுக்காக இப்படி வரோம்னா பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அது ஜாயின் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம கொண்டு வந்து இப்படி தான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் வரும் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ வரனால இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்கணும் ஸ்டிச்சஸ் கொடுக்கணும் அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டிச்சஸ் கொடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் இல்லைன்னா ஓட்ட விலக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அடுத்த கலர் நான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் அடுத்த கலர் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா பாருங்க என்ட் ஆல்ரெடி மிச்சமாக கொஞ்சம் நூல் இருந்துச்சு அதனால் இதை நான் வந்து இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து கண்டினியூவாகவும் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து பிடிச்சி இழு இழுத்துட்டேன் நல்லா பாருங்கள் அடுத்த கலர் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு வாட்டி பிடிச்சி இழுத்துட்டு இந்த இடத்த டைட் பண்ணிட்டேன் டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடம் இவ்வளோ கேப் இருந்தால் போதும் பண்ணிவிட்டு இப்போ டூ செயின்ஸ் மட்டும் டூ செயின்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு நம்ம ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கணும் திருப்பிக்கிட்டு இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ரெண்டு நூலையுமே இப்படி இது மேலே கொண்டு வந்து இப்படி வச்சிடறோம் வச்சுட்டு நம்ம இங்கே எப்படி இந்த இடத்துல ஸ்டிச் போட்டோமோ அது மாதிரி ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு இந்த வெரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் இந்த முதல் ஸ்டிச்சில் இந்த பாருங்கள் இந்த இடம் தெரியும் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு வாட்டி ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ மூணு வந்து நிற்கும் இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் மட்டும் பிடிச்சி இழுக்கிறோம் அப்புறம் அடுத்த இதில் மிச்சம் மூணு இதுலையுமே பிடிச்சி இழுத்துடுறோம் இதே போல் நீங்கள் அடுத்ததுலலாம் மிச்சத்துலலாம் கிளஸ்டர் ஒர்க் பண
பின்னாடி வந்து ஜாயின் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு அசாமந்தத்தில் விட்டுடலாம் விட்டுட்டு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் இப்படி இப்படி இது மாதிரி கிளஸ்டர் வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வாங்க நம்ம அந்த எயிட்டியத் ஸ்டிச் கம் எல்லா ரோவையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் உங்கள்கிட்ட அடுத்தது அந்த ரவுண்டை பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் எயிட்டி ஸ்டிச்சஸும் போட்டுட்டு வந்து இந்த அடை வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ரோ ரெண்டு ரோ ஒரு ரோ ரெண்டு ரோ ஒரு ரோ ரெண்டு ரோ ஒரு ரோன்னு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் டோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த சென்ட்ரலில் இருக்க ரவுண்ட் பார்ட்டு செய்ய போகிறோம் இந்த ரவுண்ட் பார்ட்டு செய்கிறதுக்காக நடுவில் வந்து நான் ஒரு ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுவுமே கிளஸ்டர் ஸ்டிச் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு லேயர் ரெண்டு லேயர் ஒரே கலரில் அப்புறம் இன்னொரு லேயர் வந்து வேறு கலர் மாற்றி அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு லேயர் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணி விடுறோம் மொத்தமாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லேயர்ஸ் வரும் இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ளவர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ளவருக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு ஒரு ஃபோர் செயின்ஸ் போட போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு வச்சுடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் இந்த இடம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட கேப் ஒன்று கிடைக்கும் இந்த இடம் இந்த கேப் ஒன்று கிடைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இந்த கேப்பில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கேப்பில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த கேப்பில் எயிட் சிங்கிள் க்ரோச்சட் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் ஒரு செயின் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு எயிட் சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ த்ரீ அதே கேப்பில் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் சிங்கிள் க்ரோச்சட் வந்து போட்டுவிட்டோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இதில் போய் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இதுக்கு மேலே நம்ம கிளஸ்டர் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே நம்ம கிளஸ்டர் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அந்த கிளஸ்டருக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபைவ் கிளஸ்டர் இதில் இந்த இடத்துலலாம் நம்ம போட்டது வந்து டபுள் கிளஸ்டர் போட்டோம் இப்போது நம்ம போட போகிறது வந்து ஃபைவ் கிளஸ்டர் அதாவது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டூ செயின்ஸ் அதே போல் டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம் பார்த்தீங்களா இந்த கேப்லேயே நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கணும் இந்த கேப்லேயே நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு இது வந்து ஒரு செயின் ஒரு கிளஸ்டராக நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபைவ் கிளஸ்டர் தானே போட போகிறோம் அதே கேப்பில் இப்படியே வச்சுக்கோங்க இதை எடுத்துகிட்டு இப்படி நம்ம வச்சுட்டோம் இப்போது இது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் ஃபுல்லாக இது பண்ணிவிடும் இதில் அப்படி பண்ணக்கூடாது ஃபைவ் கிளஸ்டர் போடுறதுனால ஒன் டூ த்ரீ வந்துருச்சு இப்போ வந்து ஃபோர் இன்னும் ஒன்று ஃபைவ் இதுலேயுமே அந்த ரெண்டு ரெண்டு இதில் தான் பிடிச்சி இழுக்கிறோம் இழுத்துட்டு ஃபுல்லுமே அந்த அஞ்சு செயின்லுமே பிடிச்சி இழுத்துட்டு இது நவராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு செயின் போட்டுட்டு அடுத்தது நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது தா போகிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த செயினுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு செயினில் அஞ்சு ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ அஞ்சு இதுமே ஒர்க் பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஆறு கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த ஒரு செயினோட சேர்த்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஆறுத்துலேயுமே பிடிச்சி இழுத்துட்டு இந்த கை தவிர்த்து 
வெள்ளி நுண்ணு போட்டுட்டு அந்த ஆறுத்துலுமே ஒன் டூ த்ரீ இந்த பிடிச்சி ஃபுல்லுமே பிடிச்சி இழுத்துட்டு இதை நவரம் மத்துக்கிறதுக்காக ஒரு கிரிப் செயின் போட்டு இன்னொரு செயின் போட்டுக்கிறோம் இதே போல் நீங்கள் எட்டு இடத்துலையுமே ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த ரோ எப்படி பண்ணுறதுன்றதை காட்டுறேன் இப்போ நான் எட்டு இடத்துலையுமே போட்டால் இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்படி நம்ம பின்னாடி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆனால் இப்படி திருப்பி பார்த்தோம்னா ஒரு அழகான ஃப்ளவர் மாதிரி நமக்கு நீட்டாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நான் இதுக்கும் கிரிப்புக்காக ஒரு செயின் போட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு செயின் போட்டுட்டேன் நம்ம எங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டாப்பில் இந்த இடத்துல இந்த ஃப்ள டாப்பில் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடலாம் கொஞ்சம் இந்த இடம் டைட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் ரோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு ரோ வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் இது வந்து அடுத்த ரோ பண்ணுறதுக்காக உதவியாக இருக்கும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ நம்ம இந்த டாப்லலாம் இந்த ஒவ்வொரு பெட்டலோட இந்த டாப்பில் டாப்பில் எல்லாம் ரெண்டு சிங்கிள் குரோச்சோட்டும் இந்த நடுவில் ஒரு செயின் போட்டோம் பார்த்தீங்களா அதில் எல்லாம் மூணு சிங்கிள் குரோச்சோட்டும் ஒர்க் பண்ணணும் எப்படின்றத சொல்கிறேன் நல்லா பாருங்கள் இப்போது இந்த டாப்பில் இங்கே மேலே வந்துச்சு இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம் இப்போ நம்ம கேப்லேருந்தே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒன் சிங்கிள் குரோச்சோட் தான் போடணும் டூ த்ரீ இந்த செயின்லாம் த்ரீ சிங்கிள் குரோச்சோட்டும் இந்த பெட்டலோட டாப்பில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோச்சோட்டும் நம்ம போட போகிறோம் ஒன் இந்த செயின்லாம் த்ரீயும் அந்த பெட்டலெல்லாம் டூவும் பெட்டலோட டாப்ஸ்லாம் டூவும் இப்போ பாருங்கள் இந்த பெட்டல் வந்துடுச்சு பெட்டலோட டாப்புக்கு போகிறேன் ஒன் இது ரொம்ப டைட்டாக போட்டுறாதீங்க ஏன்னா அது வந்து அப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த இது வந்து உள்ளார விடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதே போல் நீங்கள் டோட்டலாக இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் நான் டோட்டலாக ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் இப்போது நம்ம இந்த கேப்லேருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணனால இந்த பெட்டல் மேலேயும் நான் பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதோட ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம நம்ம அப்படியே இந்த பார்ட்டை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த இந்த இதை நம்ம சர்க்கிளை நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது இது வந்து நம்ம இந்த ஸ்டிச் எப்படின்னா நம்ம இங்கே ஒர்க் பண்ண கிளஸ்டர் ஸ்டிச் தான் டபுள் கிளஸ்டர் ஸ்டிச் தான் நம்ம ஒவ்வொரு இதுலேயும் நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது நான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் விட்டுட்டு கட் பண்ணிடுறேன் கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கலர் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போது நம்ம இந்த கலர் ஆட் பண்ணலாம் அதுக்காக வந்து நான் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து இதில் ஹூக்கை வந்து அந்த நம்ம எழுதி வச்சுருக்கலையும் அதில் விட்டுட்டு கொஞ்சம் டைட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம எப்போயுமே போல் இப்படி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதை இப்படி கொஞ்சம் டைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து டூ செயின்ஸ் போட்டுக்கிறோம் டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இப்போ இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம் பார்த்தீங்களா அதே இடத்துல நம்ம இந்த ஓரமெல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் இந்த ஓரம்லாம் அதே போல் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் அந்த ஒரு செயினில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வந்து இந்த மூணு செயின்லையுமே நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ மீதி இருக்கிறதுலலாம் நம்ம இந்த கிளஸ்டர் மாதிரியே ஒர்க் பண்ணலாம் பாருங்கள் நான் வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் அந்த டபுள் கிளஸ்டர் அடுத்தது வந்து அடுத்த செயின்லையும் நான் இந்த டபுள் கிளஸ்டர் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நீங்கள் இந்த லேயர் முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த லேயரும் இந்த ஒரு ஒரு செயின்லையும் இதே போலேயே நீங்கள் பண்ணிட்டு வாங்க பண்ணிட்டு வந்துட்டால் எப்படி இருக்கணும் கொஞ்சம் இப்படி இப்படி மடங்கின மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மடங்கின மாதிரி இந்த சர்க்கு இந்த பேக் போஷன் ஏன்னா அது நம்ம தலைக்கு பின்னாடி தான் வரப்போகுது அந்த மாதிரி லைட்டாக மடங்கின மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம இந்த செயினில் நம்ம பண்ணும் போது அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் இப்போ பாருங்கள் இது நான் அந்த மாதிரி தான் போயிருக்கேன் ஆனால் எந்த ஒரு 
மடங்குன மாதிரிலாம் இல்லை அது வந்து ஸ்டிஃப்பாக நின்றுக்கும் ஆனால் நம்ம சப்போஸ் எப்பவுமே போல சர்க்கிள் போடுற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தோன்னா கொஞ்சம் இந்த இடத்துல பெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் இப்படி இப்படி வர இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது வந்து இப்படி இப்படி ஆகிடும் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் இப்போ நீங்கள் இதே போல் அடுத்த ரோலையும் நீங்கள் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு அந்த கலர் மாற்றும் போது அது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எப்படின்றத நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த டாப்பில் போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இப்போ அடுத்த லேயரும் இதே போல் தான் ஒன் டூ சேஞ்ச் போட்டுட்டு இப்போ இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துலையே நம்ம இந்த ஓரமாக இருக்கிறதுல தான் எப்படி ஒர்க் பண்ணுமோ அதே போல் ஒர்க் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து இந்த ஒவ்வொரு செயின்லுமே இந்த டபுள் கிளஸ்டர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க இப்போ ப இப்படியே பண்ணிட்டு கொஞ்சம் டைட்டாக போட்டுவாங்க அது வந்து கொஞ்சம் இப்படி இந்த மாதிரி வளைஞ்ச அப்படி கொஞ்சம் வளைஞ்ச அப்படி குழி மாதிரி இருக்க தான் செய்யும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ இது நீங்கள் பண்ணிவிட்டு இந்த லேயரையும் முடிச்சுட்டு வாங்க நம்ம அடுத்த லேயர் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதில் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது நான் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகிட்டு தான் வரும் அதை பற்றி நீங்கள் வரி பண்ணிக்க வேணாம் அடுத்த ரோல நம்ம அது வந்து ஸ்டிஃப் ஆகிடும் இப்போ நான் ஏன் இப்போ மற்றதுலாம் நம்ம சாதாரணமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வேற மாதிரி இருக்கும் இது நான் ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம பின்ன தலையில் வரும்போது இப்படி பெண்ட் ஆகாமல் நீட்டாக இருக்கும் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஆட் பண்ணோம் இந்த நெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஆட் பண்ணுறது வந்து இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறனால கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் இது இதை வந்து இந்த மெத்தட் தான் நம்ம அடுத்த ரெண்டு லேயருக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ வாருங்க இப்போ நம்ம டூ சேஞ்ச் போட்டுக்கலாம் டூ சேஞ்ச் போட்டுட்டு நம்ம இப்போ நம்ம டூ சேஞ்ச் போட்டுக்கிட்டோம் டூ சேஞ்ச் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல டபுள் கிளஸ்டர் வந்து இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துலே நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துலே நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம் இந்த ஓரத்துலலாம் அது போல் ஒரு செயினில் மட்டும் எழுத்துட்டு மிச்சம் மூணுத்துலையுமே பிடிச்சி இழுத்துடுறோம் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரெண்டு செயின்லையும் இந்த டபுள் கிளஸ்டர் ஒரு ஒரு டைம் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு இதுலேயும் ஒரு ஒரு டைம் தான் இப்போ ஒரு டைம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அடுத்த செயின்லையும் இந்த டபுள் கிளஸ்டர் வந்து ஒரு டைம் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அந்த தேர்டு செயினில் தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் மாற்றங்கள் தேவைப்படும் இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு கிளஸ்டர் போட போகிறோம் பாருங்கள் ஒன்று அதே செயினில் ரெண்டாவது கிளஸ்டர் ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு டைம் ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் ஒரு டைம் ஒரு டைம் ரெண்டு டைம்னு சொல்லிட்டு மூணாவது செயினில் மட்டும் ரெண்டு ரெண்டு முறை ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வாங்க இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு டைம் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒரு டைம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததுலேயும் நான் வந்து ஒரு டைம் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் தேர்ட் இதில் ரெண்டு டைம் இதே போல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த லேயரும் முடிச்சுட்டு அடுத்த லேயரும் இதே மெத்தடு தான் இதே மாதிரி தான் ஒன்று ஒன்று ரெண்டுன்னு போட்டுவாங்க போட்டுட்டு வந்துட்டு பாருங்கள் இந்த லேயரும் இதே போல் ஒன்று ஒன்று ரெண்டுன்னு போட்டுவாங்க இந்த நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் லேயர் கடைசி லேயரையும் ஒன்று பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று ரெண்டுன்னு போட்டு வந்துடுங்க வந்துட்டு நம்ம இந்த இதோட நம்ம இந்த இதை வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த இடத்துல எப்படி இப்படி ஒரு குழி மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சு ஆனால் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு லேயர் போட்டதுக்கப்புறம் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃப் ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்ம எந்த எந்த இடத்துலையுமே ஒரு பெண்ட் ஆகாது 
இப்போ நானும் பாருங்க இந்த லேயரையும் முடிச்சுட்டு அடுத்த லேயரும் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு டைம் ஒரே செயினில் ரெண்டு டைம் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் போட்டு முடிச்சுட்டு நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சும் போட்டு வச்சுட்டேன் போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு செயின் போட்டுட்டு கட் பண்ணிவிட்டு இதை பிடிச்சி இழுத்துருங்க இழுத்துட்டு கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதோட எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதோட ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை ரெண்டாக எது நீங்கள் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டாக வச்சுக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு எது பேக் பார்ட்டாக வச்சுக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதில் நான் வந்து டிசைன் எதில் நீட்டாக தெரியுதுன்னு பார்க்குறேன் இப்போ இதில் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக தான் தெரியுது இதில் எல்லாம் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக தெரியுது இது நான் வந்து எப்படி உள்ளரெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணிடுவேன் அதனால் நான் இதை வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் மேல் பகுதியாக வச்சுக்கிறேன் அதுக்காக நான் இப்படி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு எது சென்ட்ரு பார்ட்டு இதுதான் நமக்கு சென்ட்ரு பார்ட் இந்த சென்டரில் போயிட்டு ஹூக்கை விட்டுக்கோங்க நீங்கள் எப்படி விடுறீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோ பேக் பார்ட்டோ அது உங்களோட விஷு இப்போ நம்ம வந்து இது ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுன்றனால இப்படி தான் நம்ம வந்து தைக்கணும் இது இதில் இது ஃப்ரண்ட்டு இதில் கண்டிப்பாக இது தான் ஃப்ரண்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா பூ எப்படி வந்து பல்ஜியாக இருக்கோ அதுதான் ஃப்ரண்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ அதே போல் இதையும் நீங்கள் வந்து ஈக்குவல் ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இதில் நமக்கு வந்து ஒரு டாப் போர்ஷன் கிடைக்கும் இதுலேயும் இதில் எது எனக்கு இந்த இடம்னா டாப் போர்ஷனாக இருக்குது ஸோ இதையும் இதையும் நான் இப்படி உள்ளே விட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட வச்சு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணுறோம் ஆனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்படியே தைக்க போகிறது கிடையாது இப்படியே தைச்சோம்னா நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டிச்சஸ் விழுந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் அது நீட்டாக இருக்காது அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை இப்படி ரெண்டுத்தையுமே இப்படி திருப்பிக்கிறேன் இது என்னோடய பேக் பார்ட் பாருங்கள் நல்லா ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் இது வந்து மா கொஞ்சம் ஸ்லேதுன்னா கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் மாறினா கூட நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடும் இப்போ இதில் பேக் பார்ட் பேக் பார்ட்டில் நான் விட்டுக்கிறேன் அதே போல் இதுலேயும் இதோட பேக் பார்ட் இதில் நீங்கள் எது எதில் இருந்து ஆரம்பித்தாலும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா இதில் ரவுண்டு தானே அதனால் நமக்கு இது ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ இதுலேயும் இதுலேயும் பேக் பார்ட்டும் பேக் பார்ட்டையும் நம்ம இப்படி வச்சுக்கிறோம் இப்படி பேக் பார்ட்டையும் இந்த பேக் பார்ட்டையும் வச்சுட்டு நம்ம இதை தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ தைக்க ஆரம்பிக்கிறது எப்படின்னா நம்ம இந்த நூல் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த நூலில் இது கொஞ்சம் வந்து ரொம்பலாம் வித்தியாசம் வராது இது வந்து கொஞ்சம் தான் மாறி வரும் இப்போ நம்ம ஒரு செயின் போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இது பாருங்கள் இப்படியே நம்ம தைச்சிட்டு வந்தோம்னா இந்த நம்ம ஹாஃப் மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு மேலே இது வரும் அதனால் நம்ம ஒரு கொஞ்சம் ஸ்டிச்சஸ் மட்டும் இந்த இடத்துல சிங்கிள் க்ரோச்சர் இப்படி போட்டுட்டு வரேன் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் பாருங்கள் இந்த செயினையும் இந்த செயினையும் நம்ம எப்படி கிரானே ஸ்கொயர் ஜாயின் பண்ணுவோமோ அது போல் நீங்கள் ஒரு ஒரு செயினுக்குள்ளேயும் விட்டுட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் அது ஆக்சுவலி தானாகவே நேராகவே வந்துடும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் பாருங்கள் ஒரு கொஞ்சம் உங்களுக்கு எவ்வளோ செயின்ஸ் தேவையோ அவ்வளோ ஜீன்ஸ் போட்டுட்டு இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ இப்போ நமக்கு வந்து எது ஹாஃப்னா இந்த இடம் தான் நமக்கு இந்த இடம் வரைக்கும் நமக்கு இந்த பார்ட்டை முடிக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்குது மீதி வந்து அடுத்ததுக்கு தான் நம்ம பண்ணணும் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனமாக பண்ணணும் பாருங்கள் அடுத்ததையும் அதையும் ஜாயின் பண்ணுறேன் மீதி இதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடம் கண்டிப்பாக கொலப்புற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக ஹாஃப் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லிப் மார்க் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லிப் மார்க் போட்டுருங்க ஏன்னா போட்டால் தான் நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் பிகினர்ஸாக இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் மார்க் வந்து போட்டுறேன் ஸ்டிச் மார்க் ஓகே போட்டு வச்சுட்டா இப்போ நான் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல முடிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா 
இந்த இடத்துல வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு செயின் நம்ம எப்படி கிரானி ஸ்கொயர் ஜாயின் பண்ணுவோமோ அதே போல் இதுலேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து சுருக்க வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அந்த சுருக்க வைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த ஒரு செயினில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்சு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்னஸாக இருக்கிறதுக்காக அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அடுத்த செயினில் இந்த செயினில் மட்டும் விட்டுட்டு இப்போ நம்ம போட்டோம் பார்த்திங்களா இது கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் இப்போ நம்ம போட்டு வச்சுருக்க ஸ்டிச் இந்த டபுள் க அதனால் சிங்கிள் க்ரோச்செட் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ரெண்டு போட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா இந்த இந்த செயின்லே நம்ம போயிட்டு இதுக்குள்ளே விட்டுட்டு இப்போது அதிலே விடணும் விட்டுட்டு இந்த இடத்துல ரெண்டு கண்டிப்பாக போட்டுக்கணும் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிறதுக்காக ஸ்ட்ராங்காக நம்ம ஏனோ தானோன்லாம் பண்ணக்கூடாது பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் இது வந்து லைஃப் நல்லா தாங்கும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா இப்போ இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த செயின்லேயும் இந்த செயின்லேயும் நம்ம விட்டுட்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்செட் ஸ்ட்ராங்காக போட்டுடலாம் போட்டுவிட்டு இப்போ நம்ம இதே செயினில் இந்த பின்னாடி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை வந்து இப்படி சுருக்க வைக்கிறோம் இந்த செயின்குள்ளே விட்டுட்டு இப்போ நம்ம இந்த சிங்கிள் க்ரோச்செட் போட்டோம் பார்த்திங்களா அந்த அதே செயின்லேயே உள்ளே விட்டோம்னா நமக்கு ஒரு குட்டி சுருக்கம் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் இந்த இதில் கொஞ்சம் சுருக்கம் மாதிரி ஆரம்பிக்கும் கவனமாக பாருங்கள் இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு கூட பண்ணி காட்டுறேன் இதுலேயும் அடுத்த செயின்லையும் விட்டுட்டு ரெண்டு இது ஸ்ட்ராங்காக போட்டுட்டு இப்போ நான் அடுத்த இதுலேயும் இந்த இடத்துலையும் விட்டுட்டு சுருக்கம் வச்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு லைட் வாட்சம் கம்மியாக கூட பண்ணி காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் இதில் இதுலேயும் இந்த செயின்லேயும் நம்ம ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்சு போட்டுட்டு இதுலேயும் இப்போ நம்ம சிங்கிள் க்ரோச்சு போட்டோம் பார்த்திங்களா இதுலேயும் நம்ம விட்டுட்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்சு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்படி போட்டால் நீங்கள் எந்த ரீசன் கொண்டும் பிரியவே பிரியாது இதை நம்ம வந்து ஏனோ தானெல்லாம் போடக்கூடாது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே போடுங்க இதே போல் நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு வாங்க கொஞ்சம் சுருக்க வச்சு சுருக்க வச்சு கரெக்டாக சுருக்க வைங்க சப்போஸ் நீங்கள் இப்படி வச்சுட்டே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாகவும் எல்லா இடத்துலையும் சுருக்க வச்சுட்டு இந்த இதோட ஹாஃபுக்கு மேலே இதை இடத்த பிடிச்சிக்கும் அப்படி நம்ம பண்ணக்கூடாது நீங்கள் கொஞ்சம் இப்படி கரெக்டாக இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்து 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 நீங்கள் பண்ணுங்கள் நான் இன்னும் இவ்வளோ சுருக்க வைக்கலாம் இன்னும் ஒரு நாலு செயின் வந்து கிட்டத்தட்ட சுருக்க வைக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நான் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து காட்டுறேன் அதே போல் இந்த இடத்துலையும் நம்ம முடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இன்னும் கரெக்டாக நான் எல்லா இடத்துலையுமே இப்படி நீட்டாக பாருங்கள் உங்களுக்கு சுருக்க வச்சது நீட்டாகவே தெரியும் சுருக்க வச்சுட்டு இப்போது நம்ம எனக்கு இங்கே மூணு செயின் பேலன்ஸ் இருக்குது அதே போல் நம்ம இங்கே ஸ்லிப் மார்க் போட்ட இடத்துலையும் மூணு செயின் பேலன்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம செயினை போட்டுட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஃபைனலாக நீட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்தது வந்து இதே போல் தான் ஆனால் நம்ம வந்து அது எப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ நம்ம இது வந்து இப்படி ஈஸியாக போட்டுட்டு வந்துட்டோம் இந்த பக்கம் இந்த இடத்துல நீங்கள் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்து தான் இந்த பெருசு தான் நம்ம சுருக்க போகிறோம் ஸோ அந்த இடத்துலையும் சுருக்கிட்டு இப்படி நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டு பாருங்கள் இப்படி நீட்டாக வச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இவ்வளோ சுருக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ இந்த இதையும் நம்ம சுருக்கிட்டு நீட்டாக பண்ணிவிட்டு நம்ம வரலாம் இப்போ நான் வந்து இங்கே பாருங்கள் எந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோன்னா இதே இடத்துலேருந்தே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் போட்டோம் ஆரம்பித்தோம் பார்த்திங்களா அதே இடத்துலேருந்தே நானும் ஆரம்பிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இது குழப்புற மாதிரி இருந்தால் இன்னொரு டைம் கூட இதை பாருங்கள் இப்போ நான் ஆரம்பிக்கிறேன் 
அடுத்த எத்து செய்னிலியும் அடுத்த செய்னிலியும் போட்டு அம்மா கிரானி ச்குவார் ஜாய்ன் பண்டிரம் மாட்தாம். இது வந்து பெரியவுங்க 18 வேசுக்கு மாலவில் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து கரக்டார்க்கும் இன்னும் ரண்டி செய்ன் போட்டுடு நாம் வந்து சுருக்க இந்த அடுத்தில் கொஞ்சு வித்தியாசமா சொருக்குனும் அதுனால் இதுவும் இது ஒரே மாயிருதான் ஆனால் இது வந்து நம்ம வெளிப்புர பக்கமம் வைத்து இது வந்து நம்ம இத உள்ளுப்புரமா வைத்து பான்றனால் உங்களுக்கு வந்து சொருக்கிறது கொஞ்சு டிப்பிரின்ச் தெரியினும் இப்போ நான் வந்து இது இதியும் நான் வந்து என்ன பண்ட இப்போ நாயன பண்டனா அதே செய்னில் உள்ள உட்டுட்டு அடுத்த இந்த பின்னாடி இருக்கு பத்திங்கள் இதில் இருக்கிறா அடுத்த செய்னில் உள்ளார் உட்டுட்டு புடிச்சு இல்லுத்து strong பணிக்கிறாம். அது வந்து உங்களுக்கு வந்து போட்டிங்க நான் உங்களுக்கே புரியாரமிச்சிரும். இதைப் பத்தி நீங்கள் தெரிலான பிரும் Smells உங்களும் புடிச்ச உங்களுக்கோ இல்லா நீங்களைக் கொட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இது என்ன பண்ணிக்கிறேன் போ இதில் இருக்கத்து ரண்டு செய்ன் இப்பே நான் சுருக்கிறேன் நீங்கள் எல்லா அடுத்திலிமே சுருக்கிடுக்குடாது சோ கேர்ப்புலா பண்ணங்க இப்பு பாருங்க என்ன நான் இன்னும் இவ நேக்ஸ்ட் வந்து அவளதான் முடிக்கப் போரும் முடிஷ்டு நம்ம எப்படி கம்பிட்டிப் பண்டது அப்படின்றுதான் காட்டிரா இப்பு பருங்க இது மேல் பார்ட்டு இது மேல் பார்ட்டு மேல் பார்ட்டு மேல் பார்ட்டு இப்படி ஜோய்ண்டாய் வந்து நிக்கு நீட்டா பருங்க இந்த மாயில் நிக்கு நான் ரண்டு செய்ன் என கடசி வந்து சலிப்பாயிடும் இந்த அடலாம் நல்ல கொஞ்சு கேர்ப்புலா நீங்கள் கொஞ்சு ச்றாங்கா போட்டுங்கு நான் நல்ல லைப் தாம் பருங்க இப்பு இது இது இப்பு நான் ஒரு செய்ன் போட்டுடு இந்த அடுத்த கட் பண்ணி விடுகிறேன் இதலா நீங்கள் கொஞ்சு ஒட்டி கட் பண்ணிடாதீங்க இன்னும் கொஞ்சு ச்றாங்கனச் காக நான் கொஞ்சு முடிச்சு போட்டுச்சுக்கிறேன் இப்போது நான் திரிப்பி காட்டுகிறேன் இப்போது நீங்கள் எது front to back நீங்கள் decide பண்ணிட்டுதான் நீங்கள் இது வந்து back to back தத்திக்குனும் இப்போது நான் இதே பாருங்கள் இது வந்து front partல இப்படியே நம்ம தெச்சிட்டும் இப்பு வருங்க நான் completed இந்த head part நான் முடிச்டேன் இது நீங்கள் அப்படே நீங்கள் தாலையில் மாட்டீர்கள் நான் கொஞ்சு கொட காத்து பூதாது பாருங்க இந்த அடம் கொஞ்சு சுருக்க இருக்கு இந்த அடம் கொஞ்சு சுருக்க இருக்கு நான் பாத்தாவிடி தெரியாது அவ்வளோ நீட்டா இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த கீல வந்து stripe வந்து எப்படி ஒரு single single crochet இதில் அந்த இது வருக்கு நீங்கள் குடுத்திருவாங்க இப்போ நம்ம அதைக் குடுக்கிறாம் இப்போ 
பாருங்கள் நான் இந்த ஓரத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு செயின் போட்டுட்டு நம்ம சிங்கிள் சிங்கிள் குரோச்சட்டை வந்து ஒரு ஒரு இடத்துலையும் இங்கே போட்டுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு எப்படி கணக்கு வரணும்னா இந்த இந்த இடத்துலலாம் நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு செயின் வரணும் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த இடத்துல ரெண்டு ரெண்டு செயின் வரும் ஒரு சில இடத்துலலாம் கேப் இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்து நீங்களே ஒரு ரெண்டு செயின் கணக்கு பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் சிங்கிள் குரோச்சட்டாக போட்டுவாங்க நமக்கு ஓட்டை விழுந்துடக்கூடாது அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ரெண்டு ரெண்டு செயினாக ரெண்டு ரெண்டு செயினாக நீங்கள் வந்து போட்டுவாங்க நம்ம ஓட்டை விழுந்துடாத அளவுக்கு கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள் இப்படி நீங்கள் இந்த இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நான் நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பென் வி ஷேப் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு கேப் கூட எந்த இடத்துலையுமே ஓட்ட விழுகாமல் நீட்டாக ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே ரெண்டு ரெண்டு செயின் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இந்த வீல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இது வரைக்கும் நான் ரெண்டு ஒர்க் பண்ணிட்டோமா இப்போது இந்த கடைசி இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ரெண்டு செயின் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இல்லைனா ஓட்ட விழுக ஆரம்பிச்சிடும் இது இந்த இடம் கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீட்டாக பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த இடத்துலையுமே அடுத்த இடத்துலையுமே நம்ம வந்து முடிக்க போகிறோம் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து எப்படி இதை வந்து அழகாக நம்ம இஷ் பிடிச்சவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் பாருங்கள் நான் ரெண்டு செயின் போடுறேன் ஒன் டூ டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு நான் இந்த இடம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் படித்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடம் கொஞ்சம் ஓட் இந்த இடம் கொஞ்சம் ஓட்ட கேப்பாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்குள்ளேயும் ஒரு வாட்டி நான் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கிறேன் அதே போல் இன்னொரு செயினும் நான் போட்டுக்கிறேன் அந்த கேப் வந்து கொஞ்சம் அடையிறதுக்காக அடுத்ததில் வந்து நம்ம இந்த இடத்துலையும் ஒரு ரெண்டு செயின் போட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை வந்து நம்ம அடுத்த இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத காட்டுறேன் ஒன் டூ ஓகே இப்போ நம்ம வந்துட்டோம் நார்மல் இதுக்கு இப்போ நான் நார்மல் இதுக்கு வந்துட்டேன் இப்போ நீங்களும் இதே போல் இந்த மாதிரி ஓட்டலெல்லாம் நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது எந்த ஒரு ரீசனில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஓட்டை இல்லாமல் இருந்தால் தான் பாருங்க இந் இந்த இடத்துல தான் நம்ம போயிட்டு பண்ண போகிறோம் நீங்களும் இதே போல் ஓட்டே இல்லாமல் நீட்டாக பண்ணிட்டு வாங்க பாருங்கள் இந்த இடம் கேப் மறைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம அடுத்தலே எப்படி பண்ணுறதுன்றதை காட்டுறேன் நீங்கள் இதுக்கு முடிச்சுட்டு வாங்க இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு கேப் கூட ஓட்டை கூட இல்லாமல் நீட்டாக இது வரைக்கும் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நம்ம இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு செயின் போட்டுட்டு நம்ம இது கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போது இதை நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டுக்க போகிறேன் ஒரு ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் இதோட ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதே போல் நீங்கள் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டு வாங்க போட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டுட்டேன் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதோட இதை ஜாயின் பண்ணலாம் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்றத காட்டுறேன் இப்போது நீங்கள் இதுலேயும் எது ஃப்ரண்ட்டு பேக்குன்னு வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த பேக் பொசிஷனில் இருந்தால் தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் எதுவுமே நீட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இதோட இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினில் நம்ம விட்டுட்டு நம்ம சிங்கிள் க்ரோச்சட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இதோட இப்போ இதே போல் நீங்கள் இது இது கடைசி வரைக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நேரம் வந்துடும் இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிட்டு வாங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் சிங்கிள் குரோச்சட் அந்த ஒரு ஒரு செயின்லையுமே சிங்கிள் குரோச்சட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது நீங்களும் இதே போல் நீங்கள் இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம இதை முடிச்சுட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் 
இப்போ பாருங்கள் நான் இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இன்னும் இந்த ஒரு செயினில் மட்டும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்ததில் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படியே நீங்கள் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டுட்டு வாங்க போட்டுட்டு நம்ம கிளஸ்டர் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அதையும் நீங்கள் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டுட்டேன் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிளஸ்டர் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துலையும் அந்த அதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டேன் இப்போது ஒரு யான் ஒரு வாட்டி யான் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த இடத்துல அதாவது தேர்ட் செயினில் போட்டுட்டு இழுக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த கார்னர்லலாம் நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணணுமோ அதே போல் தான் இதுலேயும் இந்த கார்னரில் இப்படி ஒர்க் பண்ணணும் மீதி வந்து எல்லா செயின்லையுமே நீங்கள் கிளஸ்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இப்படியே நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்கார்ஃப் வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆகிடும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஸ்கார்ஃபுக்கு மட்டும் நீங்கள் எவ்வளோ லேயர்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நான் இதில் வந்து த்ரீ லேயர்ஸ் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து எத்தனை ஃபோர் ஃபைவ் லேயர்ஸ் கூட போடலாம் வைக்க மேலே நம்ம தேவையில்லை அது ஃபுல்லாகவே டோட்டலாக கவர் ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து இதோட எங்கள் பாட்டிக்கு வந்து கழுத்து கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்குன்றனால நான் வந்து டூ லேயர்ஸோடு நிறுத்திக்க போகிறேன் இதுவும் இன்னொரு அந்த கலர் சேஞ்ச் அந்த எல்லோ கலர் சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இதை வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து முடிக்க போகிறேன் இப்போ நீங்களும் போய் இதே போல் முடிச்சுட்டு வாங்க வந்து நான் அடுத்த லேயரும் இதே போல் தான் அடுத்த லேயரும் நம்ம கிளஸ்டர் தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக அந்த கார்னரில் எப்படி பண்ணணுமோ அப்படி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது டோட்டலாக இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் டோட்டலாக பண்ணிவிட்டு வாங்க இப்படி அடுத்தது நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இப்போ நான் இந்த செயின்ஸ்லலாம் இந்த கிளஸ்டர் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் சுண்ட மாதிரி தான் வரும் நம்ம அடுத்த லேயரில் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும் இப்போ நான் இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டேன் இந்த இடத்துல நம்ம கிளஸ்டர் தான் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செயினில் வெரி ஃபஸ்ட் செயின்லேயே நான் போயிட்டு கிளஸ்டர் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் டபுள் கிளஸ்டர் இதே போல் நீங்கள் இந்த ஒரு ஒரு செயின்லுமே கொஞ்சம் டைட்டாகவே போடுங்க இந் நமக்கு ஸ்கார்ஃபெல்லாம் காத்தே இருக்கக்கூடாது குளிர்காலத்துலலாம் இது தான் இப்போல்லாம் பயங்கரமாக குளிர் ஆரம்பிக்குது அதனால் நீங்கள் இதே போல் இந்த டோட்டலாக இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கலர் வந்து இதே போல் நம்ம இந்த இடத்துல எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுமோ அதே போல் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நாம் இந்த ப்ராஜெக்டை முடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நான் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுட்டேன் பாருங்கள் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் பார்ட்டு மூணு எவ்வளோ அசிங்கமாக இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் எப்படி நீட்டாக நான் எல்லாத்தையும் உள்ளார கொண்டு வந்து நீட்டாக தைச்சிட்டேன் அதே போல் உள்ளாரையும் நீட்டாக ஒரு பிசிருக்கோடு இல்லாமல் பாருங்கள் நீட்டாக தைச்சிட்டேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ரெண்டே ரெண்டே லேயர் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ லேயர்ஸ் தேவையோ அவ்வளோ லேயர்ஸ் நீங்கள் கொடுங்க நீட்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் அவ்வளோ ஃபுல்லாக நம்ம தலை ஃபுல்லாக இதை நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம தலை கொடுத்து வச்சுட்டோம்னா தலை ஃபுல்லாக கவர் ஆகிட்டு நீட்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம கட்டிக்கலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னையோட அழகான ப்ராஜெக்ட் ஸ்கார்ஃப் வந்து நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இதே போல் நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த மிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி த்ரெட்டில் நம்ம கட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதையும் நீங்கள் ஜா வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஜாயின் சேர்த்து வைங்க சேர்த்து வச்சுட்டு நம்ம அதை வச்சு வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் என்கிட்ட இன்னும் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என் சேனல்ஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ